我是鱼一只兔，欢迎回到我的频道来。今天要学习到的书籍是书名《超越地表最强小编》，社群创业时代 ，FB 加 IG 经营这本就够。百万网红的实战笔记，作者是冒牌生，出版社如何？今天会学习到的内容，第一个，图文按赞高。七大贴文形态，第二个发文前注意的五大关键，第三个建构数位平台一定要知道的四大关键，第四个增加 IG 粉的五大经营技巧，第五个正确的使用 Hashtag 的六种方法，第六个结尾。我学习到的话，记得在下方留言哦，让我知道你有学习到哦。喜欢我的影片，一定要给我按订阅、按赞、按分享，还有留言跟我互动互动哦。也可以关注我的 FB 的粉丝团，还有 IG 哦。FB 的粉丝团有不一样的互动，还有专属的社团，欢迎点击抢先看，可以第一手看到我的消息哦。图文按赞高，七大贴文形态，第一个惊奇时刻。比如说你的旅行的特殊经验、新事物、收到礼物。第二个，期待未来，也是可以轻松的。比如说即将到来的节庆啊、假期，或是你对你的未来有什么样的规划，都可以在这边。第三个，流行话题，最近流行什么啦？政治啦、动漫、电影啦、美妆、影视相关都可以。第四个，非凡的体验，比如说。毕业典礼啦、party 啦、演唱会，会让人勾起同样回应的。第五个，心情领悟，你遇到了什么挫折？工作遇到了什么？让人看到对比，不一样的你，看到你的改变。第六个，分享薪资，科学薪资啦、美容小知识啦，或者是你读了什么书啦，然后学习到了什么东西，都可以在这里哦。第七个。成就达成，比如说，哎，我快要达到六百订阅啦，求职成功啦，升迁啦，结婚啦，离婚啦，摆脱困境，开工啦，红包啦，这些都是算是在图文上面都会按赞比较高的，因为让人会有更高的共鸣感。发文前注意的五大关键，第一个，是否让一位目标客群看了这一篇文章？你这篇文章是要给谁看的？你要先想好，不管是怎样的文章，你都要想好。哎，你要给什么样的人呢去看？第二个，是否有把重要的讯息放在前五行 ？F B 现在好像是前三行才会显示出来，呃，你再多的话就会显示更多资讯。你要把重要的讯息放在前五行，那人家才有想要点开更多资讯看之后的内容的。一个欲望，所以重要讯息记得要放在前五行。第三个，有没有明亮有焦点的图片？不是说，哎，你想要放什么就放什么，然后可是这个照片非常的暗呐、啊，然后没有什么样的主题，跟你的图文不符啊，这样不行，一定要有一个明亮，不要像是鬼片的一种照片，然后有焦点的图片。第四个，有没有用手机去看发的文？呃，手机跟。电脑啦、平板啦、啊，有时候那个格式会不一样，所以记得用手机或是平板来看一下你发的文的文格式上面会有没有不一样，或者是有需要再做调整的。第五个，你有没有分享到其他的社群平台？非常的重要，这是可以让你有更多的曝光。建构数位平台一定要知道的四大关键，第一个。选取跟你相符的社群平台，像我跟 IGTV 就完全不合啊。我想用电脑去上传到 IGTV， 顺便给 IG 的人看一下那个我的影片，但是用电脑我从来没有成功过。手机有成功三步，可是目前现在我又要上上传，结果呢都上传不上去，都卡住。所以要选择跟你相符的社群平台。如果嗯、呃、磁场不合的话，就换另外一个吧。总会有一个适合你的社群平台。第二个，提供有价值而可以被分享的内容。然后像有一些 YouTube 啊，他也会做一些知识上面的
，那都是在提供有价值，可以让你想要分享的欲望的内容都可以。第三个与网红或者是意见领袖互动，这边你也可以算是说，哎、欸，跟你那个同领域的人一起有互动，然后类类似像是合作这样子的一个感觉。第四个，设定广告预算，让内容更容易被看到，这就是做广告让你曝光你的贴文的意思啦。增加 IG 本五大经营技巧就是 i n s t a g r a 第一个，设定主题跟主视觉。你一定要有一个主题，你这个是要拍自拍照呢，还是风景呢？反正就是要一个主题，然后你的视觉效果是怎样？你重点的东西一定是要让人家第一眼就看到了，不要太杂的东西，让人家分不清楚你的主题到底是什么。所以主题跟主视觉是要设定好的。第二个，照片的品。只跟相似的滤镜，不要东一块西一块，一直在尝试，所以变得你的滤镜完全都不一样，然后就会有一些照片非常的诡异。第三个，观察其他的网红的创意，就是去看看别人怎么做，那看看有没有你可以拿捡过来的东西。第四个，善用主题标签和标记 ，#hashtag， 然后跟标记的意思。第五个，你要作品持续的产出。正确的使用 hashtag 的六种方法 ，hashtag 实在太长了，所以下面的文章都用仅来代替。第一个，选择适合你的 hashtag； 第二个 ，hashtag 需要简洁有力，不要太长；第三个，标记活动国家、地区知名的地标，将会更多人想要去点，看到你的 hashtag 就会想去看这篇，哎，你去这边的，哎，图片啊之类的。第四个，创建自己的分类；第五个，参与话题讨论；第六个，持续的经营。哈趣 take 的部分一定要去适合你的哈趣 take， 不要说为了充流量或是按赞数，然后用的一个图文不符的哈趣 take， 这样子会让嗯，就再看一次之后就不会想来看。那持续经营啊，才会让更多人哎知道你这个人的存在。百万网红的实战笔记里面教了很多网红的经验，他比较属于他个人经验的方面。然后他在经营的过程遇到了怎样的困难啊？还有什么注意的事项？那想当网红，但还在迷失方向的你，想提高粉丝的活跃度吗？虽然说这是在讲 F B 跟 I G。但有一些观念，其实在其他的平台也可以适用的，比如说找到你自己的观众群啦、啊、，#hashtag 这些都是在其他的平台都可以适用的，所以里面有很多的，其实你可以在其他的平台上面也可以使用的。那有兴趣的话，欢迎啊去买一本学习网红的经验哦。这就是你今天学习到的内容。第一个，图文按赞高，七大贴文的形态。第二个。发文前注意的五大关键，第三个建构数位平台一定要知道的四大关键，第四个增加 IG 本的五大经营技巧，第五个正确的使用 Hashtag 的六种方法，第六个结尾。今天你有学习到，有学习到的话，或者是有什么想法和意见，记得在下方留言哦。那今天的影片就这样子哦，希望看我的影片让你有美好的一天。那我们下次影片见喽，拜拜。结束。如果喜欢我的影片，别忘了给我订阅、按赞、留言、分享哦。也可以关注一下我的 FB 的粉丝团跟 IG 哦。粉丝团记得按抢先看，才可以及时接收到我最新的讯息哦。那就这样喽，拜拜。